ஓகே ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தான் பார்க்குறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்னன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே பேசிக்காக ஸ்னோ ஃப்ளேக்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்காக ஸ்னோ ஃப்ளேக்னா என்னன்னா இது வந்து ஒரு க்ளவுட் பேஸ்டு டேட்டா வேரோஸ் அப்படின்றாங்க க்ளவுட் பேஸ்ட் டேட்டா வேரோஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ அது என்ன க்ளவுடை பேஸ் பண்ணின டேட்டா வேரோஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வேரோஸ்னா என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் டேட்டா என்னன்றத தெரிஞ்சுப்போம் அப்புறம் டேட்டா வேரோஸ் போவோம் அப்புறம் அதை எப்படி க்ளவுடு பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டானா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டில் மிக முக்கியமான அசட் எதுன்னு கேட்டால் இதை வந்து டேட்டா தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டை போய் கேட்டாங்க டேட்டானா என்ன அப்படின்னு கேட்டும் அவங்க சொன்னாங்க இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டில் ஃபியூலே டேட்டா தாங்க எங்கள் கம்பெனியோட ஃபியூலே டேட்டா தான் ஸோ நாங்கள் வந்து கஸ்டமரோட டேட்டாவை வாங்கி தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க ஒரு 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 சோஷியல் மீடியா வெப்சைட்டில் போய் கேட்கும் போது டேட்டானா என்னன்னு கேட்டதுக்கு எங்களோட ஹார்ட்டே வந்து டேட்டா தாங்க ஸோ டேட்டா இருக்கனால தான் எங்களோட இது ஃபங்க்ஷனே எல்லாமே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க அப்போ இந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எல்லாமே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குங்க அப்போ இந்த டேட்டானா முதல்ல என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோம் நான் ரொம்ப பேசிக்கில் இருந்து தான் போய் ஆகணும் ஏன்னா உள்ள ஒரு ஃப்ரெஷர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நான் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இந்த டேட்டா நான் என்ன டேட்டா பேசினா என்னன்றது கிளியராக தெரியும் ஆனால் சௌதீஸ்வரனுக்கு வந்து ஃப்ரெஷராக இருக்கனால அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப பேசிக்கில் இருந்தால் போய் ஆகணும் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டேட்டானா என்ன அது அப்படின்னா என்னன்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ டேட்டானா என்னன்னா ஒருத்தங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை தான் டேட்டா அப்படின்றாங்க அதாவது இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன இப்போ இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஐடி கார்டு இருக்கு அந்த ஐடி கார்டில் வந்து அவரோட நேம் இருக்கும் அவரோட ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு வந்து எங்கேருந்து வராரு அவரோட பிளட் குரூப் என்ன இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதை தான் வந்து டேட்டான்றாங்க அப்படின்னா நேம்ன்றது வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தரை பற்றின அவரோட நேம் ஓகேங்களா அவரை எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்ற நேம் அப்போது இது அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அதே மாதிரி ஃபோன் நம்பர்ன்றது அவரோட ஃபோன் நம்பர் அப்போ இதுவும் அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டேட்டான்றது இதை தான் டேட்டான்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை ஒரு கம்பெனியை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனோ இதை தான் டேட்டான்றாங்க சரி அப்போ இந்த டேட்டாவை ஏன் மிகப்பெரிய அசட்டுன்றாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு துணி கடைக்கு போகிறீங்க ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம் அந்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு வந்து பிடிச்ச கலர் வந்து ரெட் கலர் நான் போயிட்டு அந்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் வந்து ரெட் கலர் ட்ரெஸ் எடுக்கலான்னு போகிறேன் ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா எல்லோ கலர் இருக்கு ப்ளூ கலர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பர்பிள் கலர் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம போய் பார்க்குறோம் இந்த துணி கடையில் எனக்கு தேவையான ட்ரெஸ் இங்கே இல்லை அப்போ இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் நம்ம வாங்குவோமா நான் வாங்கணும்னு போய் நினச்சது இந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு ஆனால் இங்கே வேற வேற ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் இருக்கு நம்ம போய் இங்கே வாங்குவோமா வாங்க மாட்டோம் கரெக்டுங்களா ஏன்னா எனக்கு தேவையானது என்னன்னா இந்த கடையில் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதுவே நம்ம வந்து வேற ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸில் போகிறோம் அங்கே போய் பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து இந்த கடையில் இருக்கவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு வர போகிறேன் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் ஸ்டாக் பண்ணி வைங்க அப்படின்றேன் ஸோ அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த கடையில் ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிடறாங்க அப்போது நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இங்கே வந்து வாங்கிடுவேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் இங்கே வந்து வாங்குறதுனால இப்போ நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இது என்னென்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னா இந்த கடைக்காரங்களுக்கும் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து ப்ராடக்ட் வாங்கினால இவருக்கும் ப்ராஃபிட்டு எனக்கும் வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகாது நான் வந்து என் டேட்டாவை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு என்ன வேணுன்றத நான் கடைக்காரர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருனா ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிட்டாரு ஸோ நான் இங்கே இருந்து அங்கே போய் வாங்கினால எனக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆகலை அந்த கடைக்காரருக்கும் லாபம் அப்போ என் டேட்டா அவருக்கு தெரிய போய் எனக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு கரெக்டுங்களா இதுவே நான் வந்து இங்கே வந்து இந்த புது கடைகளை போய் பார்க்கும்போது என் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கும் அது வாங்க முடியாம நஷ்டம் ஆகுது எனக்கும் அது என்ன ஆகுதுன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது நானும் அங்க போயிட்டு தேவையில
ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்துச்சுன்னா என்ன பத்தின டேட்டா வந்து இவங்க கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எல்லா எல்லா பிஸ்னஸுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு அமேசான் வெப்சைட்டுக்கு போறீங்க அந்த அமேசான் வெப்சைட்ல நமக்கு தேவையான பொருளை வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் இப்ப நான் போயிட்டு அந்த அமேசான் வெப்சைட்ல எனக்கு ஷூ வேணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அந்த அமேசான் சர்ச் இன்ஜின்ல டைப் பண்ணிட்டு வரேன் சர்ச் இன்ஜின் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அந்த ப்ராடக்ட் நான் வந்து அந்த சர்ச் பாக்ஸ்ல போட்டேன்னா அங்க வரணும் அதுதான் சர்ச் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு ஷூ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்றேன் அது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷூஸ் எல்லாம் காட்டும் நான் என்ன பண்றேன்னா அதை வாங்காம திரும்பவும் வெளியே வந்துடுறேன் ஸோ வெளியே வந்துட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டா எங்க போவேன்னா நான் ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியா வெப்சைட்ல தான் போயிட்டு என்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ ஒரு இன்ஸ்டாகிராமோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியா வெப்சைட்ல போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இப்ப இந்த அமேசான்ல இருந்து நான் இது ஒரு ப்ராடக்டை பார்த்தேன் ஆனா பார்க்காம நான் வாங்காம நான் வெளியே போயிட்டேன் இப்ப என்ன நடக்கும்னா இந்த அமேசான் காரங்க வந்து அமேசான் கிட்ட என் டேட்டாவை நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு என்ன தேவைப்படுன்ற டேட்டாவை நான் கொடுத்துட்டேன் ஆனா அந்த ப்ராடக்ட நான் வாங்கல அதனால என்ன நடக்குதுன்னா இந்த அமேசானுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கல இன்னும் ஏன்னா அவன் வேணுன்றது என்ட சொல்லிட்டான் ஆனா அவன் வாங்காம போயிட்டான் அப்ப நீ என்ன பண்ணா அவன் அவன் எங்கெங்கெல்லாம் போறானோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவன் தேவையான ப்ராடக்ட டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டே இரு அதை தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்டா நமக்கு காட்டுறாங்க இப்ப நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமுக்கு போனேன்னா நான் என்ன ப்ராடக்ட் இங்க சர்ச் பண்ணிட்டு வந்தனோ அந்த ப்ராடக்ட எனக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்டா ஆடா வந்து ஒரு ஒரு சோசியல் மீடியா வெப்சைட்லயும் எனக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம போயிட்டு வந்து சர்ச் பண்ணோம் மறந்துட்டோம் ப்ராடக்ட் பை பண்ண மறந்துட்டோம் ஸோ அதனால நமக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப அதனால வாங்க முடியாம நமக்கு வந்து ஸ்டக் ஆகி நிக்கிறோம் லைக் இதை வாங்காம நம்ம வந்து மறந்து போய் வந்துட்டோம் இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா திரும்ப திரும்ப நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு இந்த சோசியல் மீடியா வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம ஃபைனலா வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமேசான் வந்து வாங்கிடும் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அதே ப்ராடக்ட் திரும்ப திரும்ப வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வராது லைக் இப்ப பார்த்தோம்னா நம்ம அமேசான்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்போம் அதே ப்ராடக்ட் இப்ப வரலயும் நமக்கு ஆட்ல வருதான்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின ப்ராடக்ட் இப்ப வரலயும் நமக்கு ஆட் வரல லாஸ்டா நான் என்ன ப்ராடக்டை போய் பார்த்துட்டு வந்தனோ அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் சார் நமக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்டா வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நான் எனக்கு தேவையான டேட்டாவை இந்த மாதிரியான ஒரு மார்க்கெட்ல கொடுத்துட்டு வந்தேன் அந்த மார்க்கெட் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னொரு மார்க்கெட்ல போயிட்டு எலாபரேட் பண்ணுது இவங்க வந்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இதை இன்னொரு ப்ராடக்டை வாங்கல ஸோ நீங்க எங்க அங்கெங்கெல்லாம் அந்த யூசர் போறாரோ அங்கெங்கெல்லாம் அந்த யூசர் ஐடியை வச்சு நீங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டுங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இப்படிதான் வந்து டேட்டா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு இந்த அமேசானும் ப்ராஃபிட் பாக்குது இந்த அமேசான வந்து இவங்க கிட்டையும் கொடுக்கறனால இவங்களும் ப்ராஃபிட் பாக்குறாங்க ஸோ இதனா இது இந்த மாதிரிதான் வந்து டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பார்த்தோம்னா டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு மில்லியன் ட்ரில்லியன் கணக்கான பிஸ்னஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனாலதான் வந்து டேட்டான்றது வந்து மிக முக்கியமான அசட் அப்படின்றாங்க அப்போ டேட்டானா என்னன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனோ இல்ல என்ன பத்தின இன்ஃபர்மேஷனோ ஆஹ் எதா இருந்தாலும் டேட்டான்றது என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன்றாங்க அப்போ இந்த டேட்டாவெல்லாம் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு நான் வந்து என்னோட ஷர்ட் பாக்கெட்ல டென் ருபீஸ் காயின் வச்சிருக்கேன் என்னோட பேண்ட் பாக்கெட்ல ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சிருக்கேன் இன்னொரு பேக்கெட்ல இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சிருக்கேன் இன்னொரு பேக்கெட்ல இந்த மாதிரி தௌசண்ட் வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் டக்குன்னு என்னோட டென் ருபீஸ் நான் தேடணும்னா நான் என்ன பண்ணியாவனா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாக்கெட்ல பாக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு பாக்கெட்ல பாக்கணும் இன்னொரு பாக்கெட்ல பாக்கணும் இன்னொரு பாக்கெட்ல பாக்கணும் அப்புறம் கடைசியா எந்த பாக்கெட்ல இருக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு பாக்கெட்லயும் நான் தேடினா மட்டும்தான் என்னோட காயின்ஸ் எங்க இருக்கு என்னோட அமௌண்ட் எங்க இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து இதை ஒரு ஒரு பாக்கெட்டா தேடுறதுக்கு பதிலா இந்த அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பர்சுல போட்டுட்டேன்னா இப்ப என்ன நடக்கும்னா நான் வேற எந்த பாக்கெட்டுமே செக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது என் பர்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டா ஓபன் பண்ணா மட்டும் போதும் அந்த பர்சுக்குள்ள என்னோட நோட்டு எங்க
இருக்கிறத ஒரே இடத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து வச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்பிளிட்டாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் என்னென்னா டேட்டா பேஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போது டேட்டானா என்னென்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடம் தான் டேட்டா பேஸ் அப்படின்றாங்க அப்போது டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னால் என்ன இது என்ன புதுசாக இருக்குது இந்த வார்த்தை அப்படின்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இப்போ ஆரக்கல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆரக்கல் லெவன்ஜின்ற வருஷனில் நமக்கு என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்ற ஒரு புது கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஆரக்கல் லெவன்ஜில் வந்து டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்ற சரி ஆட்டோக்கு நம்ம போக வேண்டாம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மெமரி கார்டு வாங்கணும்னா நீங்கள் எங்கே வாங்குவீங்க ஜென்ரலாக ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயோ லைக் சாரி ஒரு ஃபோன் கடையிலையோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையிலோ போயிட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது நமக்கு தேவையான ஒரு ஒரு மொபைல் டிவைஸ்க்கு உண்டான ஒரு மெமரி கார்டு நம்ம வாங்குகிறோம் வச்சுப்போம் இந்த மொபைல் மெமரி கார்டு எங்கேருந்து வருதுன்னா சாம்சங்கிலேருந்து வருது அப்போது இந்த சாம்சங் கம்பெனியில் தான் மெமரி கார்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேக் பண்ணுறாங்க அப்போது மெமரி கார்டுனா என்ன என்னோட பாட்டையோ இல்லை என்னோட மூவிஸோ என்னோட ஃபோட்டோஸோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கரெக்டுங்களா ஸோ என்னோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் தான் இந்த மெமரி கார்டு இந்த மெமரி கார்டு வாங்கணும்னா நீங்கள் எங்கே போய் வாங்குவீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் வாங்குங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு டேட்டா பேஸை நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதை எங்கே போய் வாங்கணும்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஷாப்பில் போய் வாங்கணும் சாரி ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கிட்ட போய் வாங்கணும் அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது டேட்டா பேஸ் சேல் பண்ற கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் ஆரக்கல் அதுக்கப்புறம் டெரா டேட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்கியூல் ஸ்கியூல் சர்வர் இந்த மாதிரி இன்னும் இன்னும் மார்க்கெட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இது இருக்குது டேட்டா பேஸஸ் கம்பெனி இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கிட்டையும் போயிட்டு நமக்கு தேவையான டேட்டா பேஸ் வாங்கிட்டு வரும் ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் தனித்தனி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கம்பெனி தான் யாருனா இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக்கும் என்னென்னா டேட்டா பேஸஸை செல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம போயிட்டு இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டேட்டா பேஸாக வாங்கிட்டு வரேன் இ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ்வலாக டேட்டா பேஸ் தான் தருவாங்க டேட்டா பேஸ்னா என்ன பொதுவாக டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடம் தான் டேட்டா பேஸ் நான் போய் அந்த கம்பெனியில் போயிட்டு டேட்டா பேஸ் வாங்குகிறேன் யூஸ்வலாக டேட்டா பேஸ் மட்டும் தான் தருவாங்க ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னொன்று தர ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ரெண்டு டேட்டா பேஸ் தர ஆரம்பித்தாங்க ஒரு இதுக்கு பேர் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொன்னாங்க இன்னொரு இடத்துக்கு பேர் டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்னு சொன்னாங்க பொதுவாக வேர் ஹவுஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர் ஹவுஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு தமிழில் வந்து குடோன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா குடோன்னா என்னென்னா எனக்கு தேவையான பழைய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் குடோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு தேவையான பழைய பொருட்களோ இல்லை நான் ஏதாவது ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு துணி கடைக்கு போனீங்கன்னா நமக்கு தேவையான துணியெல்லாம் ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கும் மிச்சபடி அதோட ஹோல் ஸ்டாக் எல்லாமே வந்து குடோனில் இருக்கும் ஸோ அப்போது இங்கே வந்து வேர் ஹவுஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு குடோன்னா அர்த்தம் இப்போது டேட்டாவோடு சேர்ந்து வேர் ஹவுஸ் வருது அப்போது டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது நான் இந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்கும் டேட்டா பேஸ்க்கும் வார்த்த எக்ஸாம்பிள் வரத்துக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்கூல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு பீரோ இருக்கும் ஸோ அந்த பீரோ ஸ்கூலோ ஒரு காலேஜோ அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம் ஸோ ஸ்கூலோ இல்லை பீரோ நம்ம சாரி காலேஜில் பார்த்து பார்த்தோம்னா ஒரு பீரோ வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த காலத்து டெக்னாலஜிலலாம் அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்களோட டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க அப்போதைக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரோட டிசி எல்லாரோட மார்க் ஷீட் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஒரு பீரோவில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க இப்போது இந்த இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஒரு பீரோவில் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு கம்பெனி கூட எடு சரி ஓகே நம்ம இது காலேஜ் எடுத்துப்போம் இது வந்து ஒரு காலேஜ்னு வச்சுப்போம் இப்
நம்மளோட காலேஜ் உள்ள வரணும்னா அவருக்கு என்ன தேவைப்படும்னா அவர் ஐடி கார்டு தேவைப்படும் அந்த ஐடி கார்டு இருந்தால் மட்டும் தான் காலேஜ் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம கம்பெனி எடுத்துப்போம் நம்ம கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட அந்த ஐடி கார்டு இருந்தால் தான் ஆக்சஸ் பண்ணால் தான் நம்ம பஞ்ச் பண்ணால் தான் நம்ம அது போக முடியும் இப்போ நான் ஐடி கார்டை யூஸ் பண்ணி என் கம்பெனி உள்ள நான் உள்ள போகிறேன் உள்ள போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அட்டண்டன்ஸ் போடுறேன் ஸோ உள்ள போயினதுக்கப்புறம் அட்டண்டன்ஸ் போட்டு ப்ரெசென்ட்டாக ஆப்சென்ட்டான்னு சொல்லி இது பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதே ஐடி கார்டை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கம்பெனி விட்டு வெளியேவும் வரேன் ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நான் நாளைக்கும் பண்ண போகிறேன் ஸோ டெய்லி பேசிஸில் ஒரே ப்ராசஸ் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு என்ன எனக்கு நமக்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா எனக்கு ஐடி கார்டு தேவைப்படுது அந்த ஐடி கார்டில் தான் என்ன இருக்கும்னா என்னை பற்றின டேட்டா இருக்கும் அதாவது இவரோட பேர் இவரோட ரோல் நம்பர் இவரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் அவர் உள்ளே வந்து அவரோட என்ட்ரி அவர் போடுறாரு அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அட்ட அட்டண்டன்ஸ் போடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வெளியே போகிறாரு ஸோ இதே ஒர்க்கை தான் வந்து அவர் அவர் வந்து ரொட்டீனாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போது இந்த ஏன்றவர் அந்த கம்பெனியை விட்டோ இல்லை அந்த காலேஜை விட்டோ வெளியே போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க கம் காலேஜை விட்டு படித்து முடிச்சு வெளியே போயிட்டார் இல்லை கம்பெனியை விட்டு பேப்பர் போட்டுட்டு அவர் எக்ஸிட் ஆகிட்டார் இப்போது இப்போ சொல்லுங்கள் இதே ஐடி கார்டை யூஸ் பண்ணி அவரால் இந்த கம்பெனி உள்ளேயோ இல்லை அந்த காலேஜ் உள்ளேயோ போக முடியுமா போக முடியாது கரெக்டுங்களா அதாவது இந்த ஐடி கார்டை யூஸ் பண்ணி திரும்ப ஒரு ஆள் என்டர் ஆக முடியுமான்னு கேட்டால் என்டர் ஆக முடியாது ஏன்னா அந்த ஐடி கார்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு ஸோ உள்ளேயே போக முடியல அவரால் அட்டண்டன்ஸ் போட முடியுமான்னு கேட்டால் அட்டண்டன்ஸும் போட முடியாது அவரால் வெளியே வர முடியுமான்னு கேட்டால் அவரால் வெளியேவும் வர முடியாது ஸோ லைக் அதான் உள்ளேயே போக முடியல அப்புறம் எப்படி வெளியே வர முடியும் அப்போது இந்த ஏ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு எக்ஸ்பைர் ஆனதுனால இவரோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிவிடுவோமா இப்போ நீங்கள் போய் உங்கள் ஸ்கூல்லேயே உங்களை காலேஜ்லேயே போய் கேட்டாலுமே உங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இவர் இத்தனை வருஷத்தில் பாஸ் பண்ணி போயிருக்காரு இந்த டிகிரி எடுத்திருக்காருன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்போது இவர் வெளியே போயிட்டாருன்றதுக்காக இவரோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாமா டெலிட் பண்ண முடியாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போது இவரோட இன்ஃபர்மேஷனையுமே நான் வந்து ஒரே இடத்துல ஒரே பீரோவில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் கரண்டாக இருக்கவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனும் இவர் வந்து இந்த ஏ வந்து கரண்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவர் இந்த ஏ வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகி வெ வெளியே போனவர் லைக் அந்த பேப்பர் போட்டு வெளியே போனவர் இல்லை காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வெளியே போனவர் இப்போது என்னோடய ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் அந்த ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு பீரோ நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ இவரோட டிசி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பீரோ வைக்கிறாங்க இவரோட டிசி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பீரோ வைக்கிறாங்க அப்போது இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் ஒரே பீரோல இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வருமா வராது அனலைஸ் பண்றவங்களுக்கு இவர் உள்ள வந்து பாக்குறாரு இவரோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து இப்போ இவருக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை இவரோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன ஆயிடும்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடும் இப்போ இவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை இவருக்கு கொடுத்துட்டாலும் இவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை இவருக்கு கொடுத்தாலும் ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்போது இவங்க என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீங்கள் வெளியே போனவரோட டேட்டாவை ஒரு டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுங்க உள்ள இருக்கவரோட டேட்டா டேட்டாவை ஒரு இன்னொரு டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் இது டேட்டா பேஸஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த டேட்டா பேஸில் அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா கரண்ட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க எப்போவுமே வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் கரண்ட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க இந்த டேட்டாவை வேற ஹவுஸில் நீங்கள் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம நம்மளே யோசிச்சோம்னா கரண்ட் டேட்டா பேஸ் வந்து பெருசாக இருக்குமா டேட்டா வேற ஹவுஸ் பெருசாக இருக்குமான்னு கேட்டால் இப்போது ஒரு ஒன் இயர் உண்டான டேட்டாவை நம்ம இந்த கரண்ட் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இப்போது டூ தௌசண்ட் நம்ம டுவெண்ட்டி டூ அந்த இயரில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த இயரை பற்றின டேட்டா டேட்டா எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்துட்டோம்னா இந்த டேட்டா எங்கே போவோம் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட டேட்டா டேட்டா வேற ஹவுஸ்க்கு போயிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போகும்போது இதை பற்றின டேட்டாவும் இங்கே போயிடும் நெக்ஸ்ட் இயர் போகும்போது மறுபடியும் டேட்டா இங்கே வந்துடும் அப்போது எப்போவுமே வந்து டேட்டா வேற ஹவுஸ் தான் மிகப்பெரிய டேட்டா லைக் அதாவது இதை தான் வந்து லார்ஜ் டேட்டா வேற சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டா வேற ஹவுஸ்
ஓஎல் ஏபி என்னன்னா ஆன்லைன் அனலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஓஎல் டிபி இதை ஏன் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றாங்கன்னா ஒரு டேட்டா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ ஒரு டேட்டா வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவான என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட்டாவா இல்லை இந்த டேட்டாவான்றதை அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஎல் டிபியில் இருக்க சாரி ஓஎல் ஏபியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையும் நான் என்ன என்ன ஆரம்பிச்சாங்கன்னா <coughs> ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேரோஸ் இப்போ இது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து எங்க வைக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கிளவுட்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க எதுக்காக கிளவுட்ல வச்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா டேட்டா வேரோஸோட கிளவுடோட விலை ரொம்ப கம்மி கிளவுட்னா என்னன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் அஷூர் ஜிசிபி சோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல சில கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுஸ்னா நான் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆரோக்கிள் எஸ்கியூல் எஸ்கியூல் சர்வர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுஸ் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா வேற ஹவுஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கிளவுடில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஓல்டு டேட்டா எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து கிளவுடில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் கிளவுட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவுமே கொண்டு வந்து இப்போ எங்க ஸ்டோர் பண்ண வைக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது ஏன் ஸ்னோ ஃபிளேக்ல இப்போ கொண்டுட்டு வராங்கன்றத நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம் இங்க கிளவுட்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வந்து இப்போ ஸ்னோ ஃபிளேக்ல மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் இது என்னன்னா கிளவுடு பேஸ்டு டேட்டா வேரோஸ் இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக்கே வந்து ஒரு கிளவுடு தான் ஸோ இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் கிளவுட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா தான் ஸோ இந்த டேட்டாவை வந்து கிளவுடை யூஸ் பண்ணி எல்லாராலையும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதை நீங்க ஒன்ஸ் அது உள்ள ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனாலதான் இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக் என்னன்னு சொல்றாங்க கிளவுடு பேஸ்ட் டேட்டா வேரோஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக் யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க அதை எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இத வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல கலிபோர்னியால ஃபோன் பண்ணாங்க சோ 2012ல கலிபோர்னியால ஃபோன் பண்ணாங்க யார் ஃபோன் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் ஒருத்தர் பேர் வந்து பெனாய்ட் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து தெரி சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல இந்த மீட்டிங் எண்ட் ஆகிடும் ஸோ மீட்டிங் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப ரீஜாயின் பண்ணுங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையல் வருஷன் ஓகே ஸோ பெனாய்ட் அண்ட் தேரி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து இது கம்மா யூஸ் பண்ணுங்க பெனாய்ட் அண்ட் தேரி இவங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாலு டேட்டா ஆர்கிடெக்ட் இவங்க வந்து டேட்டா ஆர்கிடெக்டா எங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு கேட்டா ஆர்கிள் கார்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க நான் சொன்னேன் ஆர்கல்ன்ற கம்பெனி அந்த கம்பெனியில தான் இவங்க ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க டேட்டா ஆர்கிடெக்டா இருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே வந்து ஒரு புது டேட்டா வேரோஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத யோசிச்சு டேட் ஸ்னோ ஃபிளேக்ன்ற டேட்டா வேர் டேட்டா வேரோஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க இதை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்போ மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தான் மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ரிலீஸ் பண்ணதுலேருந்து இப்போ ஒரு நியூஸ் ஸ்னோ ஃபிளேக் தான் வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு லைக் அதாவது இதோட யூசேஜ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை
இப்போ என்கிட்ட வந்து ஃபைல் டேட்டா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸில் இருந்து வரும் சோர்ஸ் சிஸ்டம் சோர்ஸ்னா என்னென்னா என் டேட்டா எங்கேருந்து வருதோ அதுக்கு பேர் தான் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ டேட்டா வந்து டேட்டா வந்து இப்போ வந்து ஃப்ளாட் ஃபைலில் வரும் எக்ஸல்ல வரும் இல்லைனா டெக்ஸ்ட் நோட் பேட்ல கூட வரும் சிஎஸ்சி ஃபார்மேட்ல வரும் நோ டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல வரும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்ல வரும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ்ல இருந்து வரும் லைக் ஒரு ஜாவா வந்து ஒரு சோர்ஸ் தான் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது பண்ணிட்டு பேக் அண்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட வந்து அந்த டேட்டாவெல்லாம் ஃபுல்லோ பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டாட் நெட் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது ஆரோக்கியத்தில் இருந்து டேட்டா வரும் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன மாதிரியான ஃப்ளோவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இதை நான் வந்து சும்மா சிஆர்எம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா கஸ்டமர் ரிலேஷன் மேனேஜ் லைக் நிறைய இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்குது சோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது இந்த இந்த நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான சோர்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவெல்லாம் கொண்டு வந்து எங்கே வைக்கணும்னா நம்மளோட கான்செப்ட் படி டேட்டா வேர் ஹவுஸில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து இப்ப என்னவா இருக்கும்னா கரண்ட் டேட்டாவா இருக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து எங்க வைக்கணும்னா டேட்டா வேற ஹவுஸ்ல வைக்கணும் நம்மளால ஈஸியா இதை கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணி வைக்க முடியுமான்னு கேட்டா அப்படிலாம் நம்மளால ஈஸியா கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணி வைக்க முடியாது இதை யார யாரோட ஹெல்ப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால வைக்க முடியும்னா ஒரு இடிஎல் டூலோட ஹெல்ப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால இங்க வைக்க முடியும் ஸோ இங்கே தான் நமக்கு வந்து இடிஎல் யூஸ் ஆகுது அதாவது ஒரு சோர்ஸில் இருந்து நமக்கு டேட்டாவை வந்து வேற ஹவுஸ்க்கு கொண்டுட்டு வரணும்னா அப்போ நம்ம என்ன டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா ஜென்ரலாக நம்மளால் ஒரு ஃபைலை வந்து ஒரு டேட்டா வேற ஹவுஸ்க்கு கொண்டுட்டு வர முடியாது அந்த யார் கொண்டுட்டு வருவார்னு கேட்டால் ஒரு இடிஎல் டூல் தான் கொண்டுட்டு வருவார் அந்த இடிஎல் டூல் மார்க்கெட்டில் நிறைய இருக்குது ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிக்காக டேலண்ட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய இடிஎல் டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான இடிஎல் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டேட்டாவை இன்னொரு ஏரியாவுக்கு கொண்டுட்டு வர முடியும் ஸோ இடிஎல்லாம் என்ன ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாக்கு கொண்டுட்டு வரதுக்கு பேர் தான் ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதாவது இங்க இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்க கொண்டுட்டு வருவாங்க ஸோ லைக் எக்ஸ்போர்ட்டுன்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கிறத நம்ம வந்து சிஸ்டம் நிறைய யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு வருவாங்க கொண்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு வராங்க இன்னொன்று சாரி சாரி இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொண்டுட்டு வந்து வச்சதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போது ஒருத்தரோட நேமே ரெண்டு தடவை வந்துச்சுன்னா அப்போது அந்த டேட்டா வந்து டூப்ளிகேட் டேட்டா ஸோ இந்த டேட்டா தான் வேலிட் டேட்டா இந்த டேட்டா டூப்ளிகேட் டேட்டா அப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் இது ரெண்டு தடவை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே மாதிரியான டேட்டா இப்போ வந்து இப்படி வந்துருச்சுன்னா ஸோ இதுவும் தப்பு நம்ம வந்து பார்க்கும் போது நம்ம வந்து டேட்டா வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபார்மேட்ல தான் நம்ம டேட்டா வந்து உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேட்டாக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் ஸோ யூனிட் கேப் போட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர் வந்து பத்து நம்பர் தான் இருக்கணும் அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அதை எரர் எரர் த்ரோ பண்ணணும் அப்படின்ற எர புது டேட்டா வாங்கிட்டு வந்து வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விதமான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுமே எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஏரியாலண்ட் <laughs> நிறைய இந்த இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய டூல்ஸ் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஒரு டேட்டாவையும் நம்ம வந்து வேறு ஒரு ஏரியாவுக்கு யூஸ் பண்ணி எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டேட்டா வேற ஹவுஸ்க்கு கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மூவ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுவாங்க ரிப்போர்ட்டிங்னா என்னென்னா ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டேப்ளூ பவர் பிஐ அந்த மாதிரியான நிறைய ரிப்போர்ட்டிங் டூல்ஸ் இருக்குது எதனால் இந்த மூணாவதாக வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் அதாவது டேட்டா வேர
விசுவலைசேஷன் விசுவலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதை தான் வந்து பிஐ டூல்ஸ் பண்ணுது அதாவது ரிப்போர்ட்டிங்கோ ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுறது இல்லைன்னா அந்த பிஐ பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டா பேலன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த விசுவலைசேஷன் வருது ஸோ எதனால் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது நமக்கு வந்து என்ன மந்த் போயிட்டுருக்குன்னா ஜான் மந்த் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ ஜான் மந்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எத்தனை எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ல படிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக்ல படிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பிப்ரவரி மந்த் பார்க்கும் பிப்ரவரி பிப்ரவரி மந்த்ல நமக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்னோ ஃபிளேக்ல படிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறோம் அடுத்தது மார்ச் மந்த்ல அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ரிப்போர்ட்னா என்னென்னா சிம்பிள் லைக் உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட்லேயோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நோ வேர்ட் ஃபார்மேட் லைக் ஒரு பிஐ டூலை யூஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்டிங் ரெடி பண்ணுவாங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கீழே நிறைய இருக்கும் லைக் இவங்க வந்து மூணு பேர் படிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு பேர் படிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னா ஜேனில் இருந்து ஃபெப்ரவரி பார்க்கும்போது மூணு பேரா இருந்தவங்க ரெண்டு பேரா ரெண்டு பேர் தான் படிக்க வந்திருக்காங்க அப்ப என்ன நடந்திருக்குங்கிறத இங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன நடந்திருக்கும் ஏன் வந்து ஒரு இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியா வராங்க அப்போயோ நம்ம கிட்ட வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்ப ட்ரைனிங்கை மாத்தணும் இல்லைன்னா சிலபஸ் மாத்தணும் அப்படின்றத அவங்க அனலைஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் கான்செப்ட் ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் ரிப்போர்ட் பண்ணாதான் ரிப்போர்ட் அதாவது ஒரு உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ரிப்போர்ட்டா எடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன தெரியும்னா நம்ம பிசினஸ் ப்ராஃபிட்ல போதா லாஸ்ல போதான்றதே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இப்ப பிப்ரவரில இருந்து மார்ச்ல பார்க்கும் போது நமக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க இந்த தடவை அஞ்சு பேர் சேர்ந்திருக்காங்க ஸோ இங்கே பண்ண மிஸ்டேக் எல்லாம் இங்கே சரி பண்ணதுனால இங்கே அஞ்சு பேர் சேர்ந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ இதே தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து இது கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்காக தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் எடுக்கிறாங்க அதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ரியல் டைமில் வந்து இந்த மாதிரியான பிஐ டூல்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது பிஐ டூல்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா பவர் பிஐ டேப்ளூ இந்த மாதிரி நிறைய பிஐ டூல்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ இதை தான் இந்த மாதிரி தான் வந்து டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு சோர்ஸ் சிஸ்டம்லேருந்து எனக்கு டேட்டா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்றாங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மீட் ஷாப்ல போயிட்டு ஒரு கோழி கறி கடையில் போயிட்டு ஒரு கோழி வாங்குறோன்னு வச்சுப்போம் நம்ம அந்த கோழி வாங்கிட்டு வாங்கின உடனே அப்படியே குக் பண்றது கிடையாது நான் போயிட்டு கடையில போயிட்டு ஒரு ஃபுட் குக் பண் இது மீட் வாங்குறேன் அந்த மீட்டை அப்படியே நான் போயிட்டு குக் பண்ணுவானு கேட்டால் குக் பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த மீட்டை கிளியர் பண்ணணும் கிளியர் பண்ணாமல் என்னால் வந்து அந்த மீட்டை வந்து இது குக் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு டேட்டா வந்து உள்ள இந்த என் சோர் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்து என்னோட டேட்டா வைரஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட முடியாது என் டேட்டா வைரஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவை நான் கிளியர் பண்ணணும் ப்ராப்பரான டேட்டாவை மாற்றணும் ஸோ என்னோட மீட்டை கொண்டுட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு நான் கிளியர் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் குக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ டேட்டாவை கொண்டு வந்து நான் என்னோட இடிஎல் டூலில் போட்டு இடிஎல் டூலில் போட்டு அதை கிளியராக ரெடி பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட டேட்டா வைரஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஏன்னா டேட்டா வைரஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து நான் ரீடபிள் டேட் சாரி நான் ரைட்டபிள் டேட்டா அதுக்குள்ள டேட்டா வைரஸ்க்குள்ள வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து ரீரைட்டோ இல்லை எடிட்டோலாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய எக்ஸாம்பிள் இவர் வந்து ஏ வந்து ஒன்ஸ் அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியே போயிட்டாருன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து அந்த காலேஜ் விட்டு வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்க 